Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KEC402 and here we are in lecture number 47. So in the previous lecture, हम लोग बात कर रहे थे BJT differential amplifier की जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था differential mod gain AD की value क्या होती है, right? Now in this lecture, on the similar way, BJT differential amplifier हम लोग बात करने वाले हैं what is the common mod gain and once we calculate this common mod gain, then we can calculate the value of CMRR that is common mod rejection ratio. तो चलिए ये calculate करने के लिए अपना lecture start करते हैं on common mode gain of BJT differential amplifier. So, for common mode gain, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो MOS differential pair था, वही same यहाँ पे है, BJT differential pair. And for common mode, if I want to calculate the common mode gain, तो दोनों जो input होते हैं, transistor के वहाँ पे हम लगाते हैं, common mode input voltage, that is called VICM. That is nothing but a interference, or you can say a noise signal, जो कि basically common होती है, जो दोनों input पे apply की जाती है. राइट right? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका करंट सोर्स है आई दैट इज द सेम थिंग इस आई के रिप्रेजेंट करने के लिए आई का हमने आउटपुट फाइनाइट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज आर एस एस इफ यू रिमेंबर इन द मॉस डिफरेंशियल पेयर यहां पे वही रेजिस्टेंस आर ई ई है राइट सो हमने कॉमन मोड में पढ़ा था व्हेन द टू इनपुट आर कनेक्टेड विद द सेम कॉमन मोड वोल्टेज उस केस में हमारे दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल फॉर्म करते हैं और दोनों में जो एमिटर करंट फ्लो करता है यहां पे दैट इज i बाय 2 एंड i बाय 2 दैट्स व्हाई द टोटल करंट बिकम्स i जो कि आपका इस आर ई ई रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप करता है दैट इज i इनटू आर ई ई सो इफ यू रिमेंबर हमने कॉमन मोड गेन कैलकुलेशन में मॉस पेयर में भी हमने यही काम किया था कि दीस टू q1 एंड q2 आर आइडेंटिकल सो दीस कैन बी डिवाइडेड और यू कैन से ब्रेक इनटू टू हाफ सर्किट्स एंड दैट टू हाफ सर्किट आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर जिन्हें हमने बोला था कॉमन मोड हाफ सर्किट जी हां ये रहे वो दोनों हाफ सर्किट दोनों को आपने अलग-अलग सेपरेट कर दिया बाय द ग्राउंडेड वीसीसी क्योंकि हमें यहां सिग्नल एनालिसिस करनी है सो ग्राउंड हो गए हमें सोर्स वोल्टेज आरसीसी वीसी1 इज द आउटपुट दिस इज द ट्रांजिस्टर q1 विद दिस रेजिस्टेंस टू आरई री क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हेन दिस करंट इज गिवन टू दिस रेजिस्टेंस तो टोटल वोल्टेज जो हमारी जनरेट होती है वो i आरई री जनरेट होती है बट जब हमने इसे सेपरेट कर दिया तो दीज टू ट्रांजिस्टर बोथ आर बास्ड एट i by 2 current, right? अब यहाँ पे i by 2 as a emitter current flow कर रहा है, तो i by 2 जब इस resistance में आएगा, multiply by 2 re, तो ultimately कितनी voltage produce होगी? That is i into re, right? So यही चीज हमने MOS pair में भी करी कि this re will return as twice of re, और ये आपके दो symmetrical section में convert हो जाता है, break हो जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं two half circuits, that is called common modes half circuit. राइट right. अब इंडिविजुअली इस कॉमन मोड हाफ सर्किट को हम एनालिसिस कर सकते हैं टू कैलकुलेट दिस आउटपुट वोल्टेज तो एनालिसिस हमने कैसे की थी फिर रिमेंबर जी हां यहां से इनपुट से लेके ग्राउंड तक एक केवीएल अप्लाई कर दिया था और अगर मैं इस केवीएल को अप्लाई करूं तो व्हाट आई गेट आई गेट द इनिशियल वोल्टेजेस वीआईसीएम देन माइनस दिस ड्रॉप ये ड्रॉप क्या होगी वीबीई1 सो आई कैन रिटर्न एज वीआईसीएम माइनस वीबीई1 then after that we will proceed over here और यहाँ पे जो current flow कर रहा है that is I E one emitter current multiply by this two R E E right so this is minus I E one into two R E E इस equation को मैं further simplify लिख सकता हूँ कि this can be written as equal to हो जाएगा V B one plus I E one two R E E राइट right? अब VB1 क्या है सो so, VB वोल्टेज इज नथिंग बट IE into RE जी हां RE क्या होता है RE इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ रखा है RE is equal to 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय IE सो so, एक तरह से यहां पे आपका जो VB मैंने वैल्यू लिखी है दैट इज IE1 into RE और यहां पे जनरली से हमने आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था दिस इज बेसिकली IB1 into RE सो so, IB1 इज रिटर्न एज अगर आप बात करेंगे तो दिस इज 1 plus बीटा into IE तो बीटा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है तो एक्चुअली ये टर्म जो बनती है बीटा आर ई बनती है राइट right? और बीटा आर ई भी आपका नेगलेक्ट हो जाएगा बिकॉज़ दिस कैपिटल आर ई ई इज मच मच ग्रेटर देन दिस बीटा आर ई टर्म तो एक तरह से यहां पे जो टर्म बचेगा दैट इज नथिंग बट वी आई सी एम इज इक्वल टू आई ई 1 इनटू ट्वाइस ऑफ आर ई ई राइट और आप इसे सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि यही जो केवीएल हमने यहां पे इक्वेशन लिखी है जस्ट इसे ऐसे समझिए कि वीआईसीएम इनपुट वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप माइनस दिस वोल्टेज तो अगर इस ड्रॉप को मैं नेगलिजिबल मान लूं बिकॉज़ वीबी क्या होती है वीबी तो बहुत कम होती है अगर मैंने इस ड्रॉप को नेगलिजिबल मान लिया तो दिस वीआईसीएम इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट दिस वीआईसीएम इज एक्जैक्टली इक्वल टू आईई1 इनटू 2आरई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईई1 आईई1 स्टैंड्स फॉर वीआईसीएम डिवाइडेड बाय 2 RE 
राइट सो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वन और आई थिंक दिस इज द इजियर कॉन्सेप्ट तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में ना भी जाएं आप सिंपली लिखिए कि वी आई सी एम माइनस वी बी वन माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो वी बी वन को निगलेक्ट मान लिया सो वी आई सी एम इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस वन राइट सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ आई वन डेट इज इक्वल टू वी आई सी एम बाई टू आर ई तो अगर आई ई वन मुझे मिल गया तो वट इज द वैल्यू ऑफ आई सी वन जी हाँ एल्फा इन टू आई ई वन यानी आई सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी एल्फा इन टू वी आई सी एम डिवाइड बाई टू आर ई राइट अब यहां तो मुझे आउटपुट वोल्टेज वी सी वन कैलकुलेट करनी है और यहां पर आई सी करंट कितना फ्लो कर रहा है आई सी करंट फ्लो कर रहा है एल्फा इन टू वट इज दैट वैल्यू वी आई सी एम डिवाइडेड बाई टू आर ई ई राइट तो नाउ वट इज द वैल्यू वी सी वन वी सी वन की वैल्यू बनेगी वी सी सी माइनस दिस ड्रॉप और ये ड्रॉप बनती है आपकी अल्फा इन टू वी आई सी एम डिवाइडेड बाई टू आर ई दैट इज योर करेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस दैट इज आर सी राइट और वी सी सी अल्टीमेटली हम तो इस सर्किट में बात करें ना तो यहाँ पे वी सी सी क्या है वी सी सी तो जीरो है तो वी सी सी जीरो होने का मतलब वट इज द वी सी वन वैल्यू तो वी सी वन वैल्यू एक्चुअली बन क्या जाएगी वी सी वन वैल्यू बन जाएगी दैट इज माइनस ऑफ एल्फा इन टू वी आई सी एम डिवाइडेड बाई टू आर ई मल्टीप्लाई बाय आर सी दिस इज द वैल्यू ऑफ वी सी एम राइट सिमिलर बेसिस पे आप वी सी टू को शो कर सकते हो अप्लाई के सी एल एट ओवर हेयर वी बी को आप निगलेक्ट कर दीजिए तो यहाँ की आई टू आ जाएगी दैट कैन बी रिटर्न एज एल्फा ऑफ आई टू और वहां से आप वी सी टू को सिमिलर बेसिस पे आपकी यही सेम वैल्यू कैलकुलेट होके आने वाली है सो वट इज द वैल्यू ऑफ वी सी वन वी सी वन बाई वी आई सी एम हो जाएगा माइनस एल्फा आर सी डिवाइड बाई टू आर ई फ्रॉम दिस इक्वेशन राइट और सिमिलरली हम लिख सकते हैं वी सी टू डिवाइड बाई वी आई सी एम इज इक्वल टू माइनस एल्फा आर सी डिवाइड बाई टू आर ई तो ये अपने आप में क्या है दीज आर द कॉमन मोड गेन वेन वी कंसिडर ओनली अ सिंगल आउटपुट टर्मिनल जी हाँ वेन वी कंसिडर सिंगल एंडेडली मोड देन इट इज कॉल्ड द कॉमन मोड गेन एंड दिस इज गिवन एज एल्फा आर सी डिवाइडेड बाई टू आर ई राइट right? लेकिन जब हम वहीं पे आउटपुट वोल्टेज दोनों टर्मिनल के डिफरेंस पे कंसीडर करेंगे इफ आई एम कंसीडरिंग दिस आउटपुट वोल्टेज व्हेन वी सी टू इज पॉजिटिव कंसीडरिंग वी सी वन इज नेगेटिव सो वी नॉट इज इक्वल टू वी सी टू माइनस वी सी वन तो एक्चुअली क्या होगा वी सी टू माइनस वी सी वन जब आप करेंगे तो वी आई सी आपका कॉमन हो जाएगा तो दिस राइट हैंड साइड बिकम वट राइट हैंड साइड बिकम जीरो तो मैं जब इन्हें माइनस करूंगा आई गॉट वी सी वन बाय वी आई सी एम माइनस वी सी टू बाय वी आई सी एम राइट सो दिस वी सी वन माइनस वी आई सी टू दिस दिस ओवरऑल बिकम्स इक्वल टू जीरो सो दैट मीन्स द टोटल कॉमन मोड गेन इज इक्वल टू जीरो वेन वी कंसिडर द डेल एंडली ऑफ कॉमन मोड ऑफ गेन या आप कह सकते हैं जब हम दोनों आउटपुट कंसिडर करते हैं और आउटपुट दोनों का डिफरेंशियल लेते हैं इन दैट केस द कॉमन मोड गेन इज जीरो And if the common mode gain is zero, so CMRR क्या था? CMRR था that is defined as the ratio of AD by ACM. So अगर आपका common mode gain zero है, differential mode gain हम पहले ही पढ़ चुके हैं, this is GM into RC. तो for double endedly operation के अंदर हमें CMRR कितना मिलने वाला है? Infinite. वहीं पे अगर single endedly operation की बात करूँ, तो CMRR कितना हो जाएगा? That is AD over ACM. AD की value हमारी थी GM RC by two. That is for single endedly operation. ACM हमने calculate किया था single endedly. That is alpha RC divided by two RE. तो आप value put कर दीजिए. We got the value of CMRR. और यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने आपको starting में बोला था कि alpha जो कि हमारा approximately equal to one होता है. We have already derived in our previous units कि जहाँ पे हमने common base amplifier पढ़ा था, वहाँ पे alpha की जो value थी current gain is approximately equal to one. So alpha one होने की वजह से आपका जो CMRR की value है, that is GM into R. राइट तो डेट मींस आपको अगर सीएमआरआर कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो व्हाट इज द डिफरेंशियल गेन व्हाट इज द कॉमन मोड गेन उसके बाद ही मैं यहां पे सीएमआरआर को कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर द सिंगल एंडेडली ऑपरेशन फॉर द डबल एंडेडली ऑपरेशन नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात की थी कि एक्चुअल केस में जब हम डबल एंडेडली ऑपरेशन काउंट करते हैं तो हमारा एक्चुअल सीएमआरआर इनफाइनाइट होता है बट अगर देर इज अ मिस मैच बिटवीन द कलेक्टर रेजिस्टेंस राइट अगर एक कलेक्टर रेजिस्टेंस को मैं आर सी बोलू और दूसरे कलेक्टर रेजिस्टेंस को बोलू आर सी प्लस डेल आर सी यानी देर इज अ मिस मैच बिटवीन दीज टू रेजिस्टेंस तो क्या होगा उस केस में सी एम आर आर विल हैव अ फाइनाइट वैल्यू इवन इफ इट्स आउटपुट टेकन डिफरेंशियली हम डिफरेंशियल मोड में आउटपुट लेंगे वी नॉट टू माइनस वी वन वी नॉट वन लेंगे वी सी टू माइनस वी सी वन लेंगे बट उस केस में मुझे आउटपुट लाइक करेगा बिकॉज ए सी एम हमारा जीरो नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा तो इस केस को हमने देखने के लिए देखा है कंसिडर लोड ऑफ क्यू वन इज आर सी एंड लोड ऑफ क्यू टू इज आर सी प्लस डेल आर सी राइट right? मैंने आरसी को मिसमैच कर दिया देन वीसी वन की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी
राइट right? तो अब अगर मैं आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करता हूँ वी टू माइनस वी वन तो अगर इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करते हैं तो ऑल थिंग्स आर कॉमन हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एल्फ माइनस ऑफ एल्फा डेल आर सी इन टू वी आई सी एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई यानी कि आई गॉट द वैल्यू दिस वन और अगर इसका मॉड कर दिया जाए तो आई गॉट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू डेल आर सी डिवाइडेड बाय टू आर ई जहां पर हमने एल्फा को भी क्या कर दिया वन सो दिस इज द बेसिकली कॉमन मोड गेन वैल्यू जो आप देख सकते हो नाउ इट इज अ फाइनाइट वैल्यू तो अगर आप ए डी बाय ए सी एम करोगे राइट ए डी बाई सी एम तो ए सी ए डी क्या था जी एम इन टू आर सी डिवाइडेड बाई वट इज द ए सी एम ए सी एम इज डेल आर सी डिवाइड बाई टू आर ई तो ये हमारा बन जाएगा सी एम आर आर वेन देर इज अ मिस मैच बिटवीन आर सी राइट सो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने मॉस में भी किया था इसलिए शायद ये लेक्चर्स मैंने आपको बिल्कुल सिमिलर वे में बताए हैं जो कि हमने मॉस डिफरेंशियल पेयर में भी करें सो आई होप कि आपने अगर मॉस डिफरेंशियल पेयर करा है तो ये लेक्चर समझने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला और आप बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में यहां तक पहुंच जाएंगे सो विद दिस मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पोर्शन जहां पे हमने कॉमन मोड या डिफरेंशियल मोड या जिस तरह से कॉमन मोड गेन कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करते हैं टू ओवरऑल कैलकुलेट द सी एम आर 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 अल्टीमेटली मुझे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है जिसके लिए आई नीड ए सी एज वेल एज ए सी एम तभी मैं अपने सी एम आर आर को कैलकुलेट कर सकता हूं राइट सो विद दिस दिस टॉपिक इज ओवर और विद दिस टॉपिक मैं कहूंगा आपकी यूनिट भी यहां पे मैं ओवर कर रहा हूं राइट सो आफ्टर दिस आई होप कि आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज लेक्चर्स अब आपकी फाइव फाइव यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं मैंने आपको बताया सबसे पहले ओपैम यूनिट यूनिट नंबर फाइव देन उसके बाद हमने वन देन टू देन थ्री देन फोर को कवर अप किया दिस इज द लास्ट लेक्चर दैट इज फोर्टी सेवन राइट सो फोर्टी सेवन लेक्चर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में एबीसीडी पार्ट भी मैंने बनाए हैं तो लेक्चर्स की काउंटिंग ज्यादा है बट इसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों को कहूंगा ऑलवेज इस सब्जेक्ट को पढ़िए बिकॉज यही सीक्वेंस आपको बहुत ईजी लगने वाली है और लेक्चर्स आप इस तरह से ग्रैप करेंगे कि पेपर टाइम में आपको हर एक चीज ऑन टिप्स रहेगी एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर्मूलाज जरूर लिखिएगा मैंने आपको हर यूनिट में बोला है कि फॉर्मूलाज नोट डाउन रखिए और अब जो कि आपके पेपर टाइम पे वो फॉर्मूला ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है सो विद दिस अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा एंड अदर वीडियो सब्जेक्ट सीरीज भी अवेलेबल है और आगे आने वाले अपकमिंग सब्जेक्ट भी आपके जो होंगे उनकी भी सीरीज साइट पर अवेलेबल है ऐप पे अवेलेबल है सो so आप लोग उसे रेफर कीजिए अपने फ्रेंड्स में अपने आप भी बेनिफिट लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट दिलवाइए राइट एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियोस, सो आप पे रेटिंग्स दीजिए यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोस से बेनिफिट मिले विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू